बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज जो हमारा टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है पेपर 5 है मई जून 2016 वेरिएंट F2 और इसका जो टाइम होता है वो वन आवर 15 मिनट्स का टाइम होगा सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम इसमें कोई आपको एडिशनल मटेरियल रिक्वायर्ड ना सिर्फ पेपर पेन पेंसिल रिक्वायर्ड है ठीक है so without wasting any time हम जो है उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह फान नहीं जी क्वेश्चन पढ़िएगा वो कह रहा है कि a more reactive metal will displace a less reactive metal from a solution of its salt the re- this reaction is exothermic if the same reaction is set up in an electrochemical cell instead of an enthalpy change electrical energy is produced and a cell voltage can be measured you are to plan an investigation of the reaction of three different metals magnesium iron and zinc with aqueous copper to sulfate you will plan to investigate whether there is a relationship between their cell potential values and their enthalpy changes of reaction delta h r theek hai aur ye iski teen jo hai wo equations di hai ki ye humne karni hai theek hai aur relation sath jo uska diya hua hai wo कॉपर का दिया हुआ है यानी कि कोई कॉपर का सॉल्ट है ठीक है हम इधर जो वैसे उसने जो दिया हुआ है वो कॉपर टू सल्फेट ठीक है कॉपर टू सल्फेट सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड एज अ मॉडरेट हैजर्ड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड एज क्रोसिव एंड आयरन टू सल्फेट सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड एज हेल्थ हैजर्ड ठीक है अब वो कह रहे हैं इसलिए हमने कॉपर टू सल्फेट इस्तेमाल किया कि वो मॉडरेटली हैजर्ड है ठीक है अब वो कह रहा है प्रेडिक्ट हाउ डेल्टा एच आर मे चेंज एज द ई सेल इंक्रीजेस गिव रीजन फॉर योर प्रेडिक्शन सो हम ये लिखते हैं ओके कि एस द ई नॉट वैल्यू इंक्रीजेस द डेल्टा एच डिक्रीजेस और बिकम्स मोर एक्सोथर्मिक ठीक है मोर एक्सोथर्मिक एस दी मोर रिएक्टिव द मेटल मेटल द ग्रेटर द एनर्जी रिलीज विल बी ठीक है आप इसकी बात है कि एक मार्क उसने दिया हुआ है यहाँ पे और एक मार्क में वो कह रहा है कि रीजन भी बताएं अपनी प्रोडिक्शन का सुबहान अल्लाह एग्जामिनर साहब अब वो कह रहे हैं the first part of the investigation is to determine enthalpy change for the reaction of the same number of moles of three powdered metals with 0.5 mole per dm cube copper to sulfate. When determining the delta H for the reaction of metals listed above with copper to sulfate, the independent variable is and the dependent variable is independent. क्या होता है जो हम change करते हैं और dependent क्या होता है जो हम measure करते हैं तो independent यहाँ पे क्या होगा type of metal और dependent यहाँ पे क्या होगा Enthalpy change. ठीक है अब जो है हम आगे आते हैं यू आर प्रोवाइडेड विद ए सैंपल ऑफ पाउडर्ड मेटल Powdered metal in 50 cm cube, 0.5 mole per aqueous drop, fully labeled diagram to how the apparatus should be set up to allow you to determine the increase in temperature of aqueous copper to sulfate. ठीक है तो सबसे पहले जो है वो हम ये करेंगे कि ये आपके पास एक बेंच है ठीक है कुछ टेबल है जिसमें हमने रखा और ये आपके पास जो है वो एक स्टैंड है जिसके ऊपर आप जो है वो अपना बीकर रखेंगे बीकर में आपने लिक्विड डाला यहाँ पे जो थोड़ा सा पाउडर फॉर्म वो पड़ी हुई है और इधर जो है वो आपने साथ डाल दिया अपना थर्मामीटर ठीक है और यहाँ पे आपने लगा दी स्टॉप क्लॉक ठीक है सो ये स्टॉप क्लॉक है ठीक है ये जो बीकर है ये इंसुलेटेड है ठीक है अब इसको इंसुलेट करने का या तो तरीका ये है कि आप ये बीकर लो 
इसमें स्टायरोफॉर्म कप के अंदर ना इसको ठीक है स्टायरोफॉर्म कप के अंदर आप थर्मामीटर डाल के इसको मेजर कर लो तो वो इंसुलेशन का ही तरीका है ठीक है लेकिन वन मार्क है इतना हमें बताना नहीं है लेकिन इंसुलेटेड बीकर होना चाहिए और ये जो है ये थर्मामीटर होना चाहिए होगा ठीक है तो उसने कहा है कि फुली लेबल्ड डायग्राम तो लेबल करना मस्ट है ठीक है तो इतना जो है वो आप मेजर कर लोगे इंक्रीज इन टेम्परेचर टेट द मेजरमेंट्स यू वुड मेक इन योर एक्सपेरिमेंट तो हम क्या मेजर करेंगे मास ऑफ मेटल बिफोर एंड आफ्टर ठीक है इसके अलावा दूसरी चीज इनिशियल टेम्परेचर इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर हाइस्ट टेम्परेचर हम जो है वो हाइस्ट टेम्परेचर भी फाइन कर सकते हैं हाइस्ट टेम्परेचर आफ्टर एडिंग मेटल ठीक है यानी कि आपने मेजर किया कि जब मैंने मेटल को डाला था तो उसके बाद हाइस्ट टेम्परेचर क्या बन जाता है अदर देन आई प्रोडक्शन स्टेट वन प्रिकॉशन यू टेक टू मेजर to make sure that the experiment proceeds safely so hum yahan pe likh dete hain ki bhai gloves pehen lo theek hai wear gloves or wear lab coat etc theek hai moving on for the reaction with magnesium calculate the mass of magnesium in gram you would use so that it is in small excess theek hai small excess ke upar jo hai wo aur kam you must show your working so hamare paas jo thi सोल्यूशन थी वो कौन सी थी वो आपके पास फिफ्टी सी एम कॉपर टू सल्फेट था ठीक है सो जीरो पॉइंट फाइव मोल आर प्रेजेंट इन कितने सी एम क्यूब तो फिफ्टी सी एम क्यूब में एक्स मोल होंगे सो एक्स की वैल्यू क्या आती है 0.025 मोल्स ठीक है वन मोल में यू हैव 24.3 ग्राम ए आर ऑफ मैग्नीशियम 24.3 में दिया हुआ है सो 0.025 मोल में एक्स ग्राम होगी सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स 0.6075 ग्राम ठीक है, Understood. चलो अच्छा हो गया। अब वो पूछ रहे एक्सप्लेन व्हाई द मेटल यूज्ड शुड बी इन पाउडर्ड फॉर्म रेदर देन स्ट्रिप्स सो बहुत आसान है कि इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया एंड increasing the rate of reaction and since it is powdered form then with more particles are exposed theek hai to wo zyada tezi se reaction hota hai wo puch raha hai ki the aqueous copper to sulfate and the metal mixture should be stirred continuously ji to ab wo keh raha hai ki jo humne copper to sulfate और मेटल मिक्सर डाला है उसको मुसलसल हमने स्टेयर क्यों करना हिलाते क्यों रहना चम्मच में हिलाते रहने तो इसलिए कि जो हीटिंग है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए क्योंकि देखें तो ये ना हो ना कि हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हीट हो रही है ठीक है ये फ्लेम है तो एक जगह पे हीट होती रहे यहाँ पे हीट होती रहे लेकिन बाकी जगह पर हीट ना हो जब हम इसको मूव करते रहेंगे हिलाते रहेंगे तो वो लिक्विड मूव करता रहेगा तो फ्लेम की फ्लेम भी फ्लेम के ऊपर मूव करता रहेगा ठीक है उसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी लिक्विड की तो वो यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी सो हम यहां पे लिखते हैं कि टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी 
of heating of solution ठीक है अब देखिएगा कि in one experiment the increasing temperature when excess magnesium powder is added to 50 cm cube you can form a proper solution is 58.5 calculate the enthalpy change for this reaction delta r in kilojoule per mole assume the specific heat capacity is 4.18 assume 1 cm cube of 0.14 has a mass of 1 gram include the sign in your answer so you two marks hai delta h r find karna i am leaving this to you that you will solve it and i have full trust in you okay so just take 2 minutes and solve it please अच्छा जी तो so, हम कहते हैं कि Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी मैथ क्या होगा 50 बेटा ये देखो इसने यहाँ पे लिखा है ना कि एज्यूम वन सी एम क्यूब ऑफ जीरो पॉइंट फोर एज ए मैथ ऑफ वन ग्राम वन सी एम क्यूब अगर वन ग्राम हो तो 50 सी एम क्यूब होगा तो 50 मल्टीप्लाइड बाय C की वैल्यू 4.18 डेल्टा T इज 58.5 ठीक है व्हाट इज द आंसर 12226.5 जूल ठीक है नाउ डेल्टा H इज इक्वल्स टू माइनस Q ओवर N माइनस 12226.5 N क्या होते हैं नंबर ऑफ मोल्स So what will the number of moles of Cu two SO four be? I will calculate it. So zero point zero two five moles. Okay. So divided by zero point zero two five moles. What is the value? Minus four eight nine zero six zero joule per mole. Now we will calculate the joule. We will divide it by thousand. We will calculate it by thousand. We will calculate it by thousand. We will calculate it by thousand. आंसर आएगा माइनस फोर एटी नाइन पॉइंट जीरो सिक्स किलो जूल पर मोल्ड सो लेट्स राउंड इट ऑफ टू माइनस फोर एटी नाइन किलो जूल पर मोल्ड ठीक है तो इस तरह जो है वो हमें इसको करना है जो है वो इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं द सेकंड पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व्स डिटरमिनिंग द सेल पोटेंशियल ई नॉर सेल फॉर थ्री इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ठीक है सेल रिएक्शन तीन है ड्रॉ डायग्राम ऑफ द एपरेटस यू वुड यूज टू मेजर द ई नॉर सेल फॉर द मैग्नीशियम कॉपर नेम के ये वाली चीज है सेल्स योर लेबल्स शुड इंक्लूड द नेम्स ऑफ द मेटल्स एंड नेम एंड कंसंट्रेशंस ऑफ द सॉल्यूशन यू वुड यूज थ्री मार्क्स एंड ठीक है सो इलेक्ट्रोलाइसिस वाला डायग्राम बनाना है ये आपके पास एक बीकर है और ये आपके पास दूसरा भी है ठीक है यहाँ पे आपके पास बैटरी है ठीक है ये आपके पास इलेक्ट्रोड ये भी इलेक्ट्रोड ये वोल्टमीटर है ये आपके पास जो है वो यहाँ तक सोल्यूशन आपने भर दिया और सोल्यूशन के अंदर आपके पास सॉल्ट ब्रिज होगा ये बैटरी है ये वोल्ट मीटर है ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है ठीक है और ये भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है ठीक है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड स्लोड लिखने के बजाय बेहतर ये है कि आप यहाँ पे लिखें कैथोड और एनोड ठीक है जो नेगेटिव है तो ये कैथोड तो
तो ये एनोड है और ये कैथोड है ठीक है और यहाँ पे हमारे पास एम जी टू पॉजिटिव वाली सोल्यूशन है वन मोल पर डी एम क्यूब और यहाँ पे हमारे पास कॉपर टू पॉजिटिव वन मोल पर डी एम क्यूब ठीक है पूरी होगी चीजें हमारी हाँ ठीक हो गई तो ये जो थी इसकी डायग्राम थी अब वो कह रहा है कि एक्सप्लेन बाय द एंथेल्पी चेंज डिटरमिनेशन एंड सेल्फ एंशियल डिटरमिनेशन शुड बी कैरिड आउट द सेम टेम्परेचर एस ई जगह सो हम कहते हैं कि सो दैट द वैल्यूज कैन बी ठीक है कि हम दोनों को कोई कंपेरिजन कर सकें वैल्यूज के दरमियान जो कि हमें कोई ना कोई सक्सेसफुल कंक्लूजन निकालने में मदद करे अच्छी मदद करे ठीक है अब जो है वो आगे आए इसका आखिरी पार्ट है एक्सेप्टेड ई नॉट सेल वैल्यूज आर शोन फॉर द सेल रिएक्शन यूज योर प्रोडिक्शन इन ए एंड योर आंसर टू डी टू प्रिडिक्ट डेल्टा एच आर वैल्यूज फॉर रिएक्शन टू एंड थ्री Okay, the tables with these values. ठीक है देखो सबसे पहले हमने पार्ट ए में क्या प्रोटेक्शन की थी हमने कहा था कि एस द ई नॉट वैल्यू इंक्रीजेस द डेल्टा एज डिक्रीजेस या डेल्टा एज बिकम्स मोर एक्सोथर्मिक ठीक है यानी कि इट विल बिकम मोर नेगेटिव ठीक है तो नीचे जाएंगे तो मोर नेगेटिव ठीक है ये हमने बात की थी पार्ट ए में अब पार्ट डी में हमने क्या वैल्यू फाइंड की थी ऊपर आते हैं वापस माइनस फोर एटी नाइन तो यानी कि ये तो माइनस फोर एटी नाइन अब जबकि वो मोर नेगेटिव होती जाएगी सो तो इस इन दोनों में कोई भी इससे ज्यादा नेगेटिव की वैल्यू डाल देते हैं माइनस फाइव फिफ्टी डाल दो इधर माइनस सिक्स थर्टी डाल दो ठीक है माइनस सिक्स ट्वेंटी डाल दो सिक्स ट्वेंटी एट डाल दी ठीक है सो इस तरह जो है ना वो आपने कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे तो के केस पे लिखनी है बट मोर नेगेटिव होनी चाहिए और जरा रियलिस्टिक वैल्यू होनी चाहिए ठीक है अब ये ना हो गया माइनस वन थाउजेंड लिख दो क्योंकि मोर नेगेटिव करनी है माइनस फाइव फिफ्टी सिक्स ट्वेंटी ठीक है तो इस तरह आपने लिखनी है और देखो कि रिएक्शन वन और रिएक्शन टू में ये नोट की वैल्यूज में काफी फर्क है तो मैंने फोर एटी नाइन और फाइव फिफ्टी जरा बिग जम डाल दिया ठीक है लेकिन वन पॉइंट वन जीरो और जीरो 0.78 में इतना फर्क नहीं है तो मैंने इसलिए फिर ये कोशिश ही करता हूँ कि मैं जो हूं ना इसको माइनस फाइव नाइनटीन तक लिख दू तो कम डिफरेंस रख दू ठीक है तो इस तरह जो है वो आपने इसको देखना है सो बेटा ये जो था ये क्वेश्चन नंबर वन था इस पेपर का अब जो है वो हम क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आते हैं आपको टाइम देता हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर टू जरा रीड करें ठीक है चलो पहले ये पढ़ो फिर मैं नीचे करूंगा तो इसे पढ़ लेगा अब ये नीचे वाला पढ़ो ठीक है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस और वन पॉइंट जीरो वन इंटू टेन रेज पर फाइव पैसे ऊपर ये रिएक्शन हो रहा है ठीक है और ये इसकी इक्वेजन है तो लाइक रिलेशन दिया हुआ है एम जो है वो मैस ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड है वी इज द वॉल्यूम ऑफ द वॉलेटाइल लिक्विड ठीक है और ये हम का ग्राफ बन सकता है हाइड्रोकार्बन वाई ठीक है तो वाई हाइड्रोकार्बन की बात याद रखिए ठीक हो गया ठीक है अच्छा ये आप सब ने पढ़ लिया अब जो द रिजल्ट फ्रॉम द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर गिवन इन द टेबल प्रोसेस द रिजल्ट इन द टेबल टू कैलकुलेट बोथ द मैसेज ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड वाई एंड द वॉल्यूम्स ऑफ वेपराइज वाई जी अच्छा देखो अब इसको करने का तरीका ये है 
कि हमने क्या फाइंड करना है मैथ ऑफ लिक्विड वाई ठीक है बेटा देखो ये जो है नंबर वन ये नंबर टू कॉलम ये कॉलम नंबर थ्री ये कॉलम नंबर फोर ठीक है मैथ ऑफ लिक्विड वाई यूज तो इसको फाइन करने के लिए हम कॉलम नंबर इसको फाइन करने के लिए हम कॉलम नंबर वन को कॉलम नंबर टू की वैल्यूज के साथ माइनस कर लेंगे ठीक है वॉल्यूम ऑफ पेपर वाई सो वॉल्यूम ऑफ एयर इन गैस इन बिफोर इंजेक्शन वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम आफ्टर इंजेक्शन तो इसको फोर माइनस थ्री कर लेंगे ठीक है तो ये करिएगा जरा इस टेबल को फिल करें इसी तरह जैसे मैंने कहा फिर मैं मैं फिर मैं भी करता हूँ बार आपको फिर आप चेक कर लीजिए उसका जी तो यहाँ पे वैल्यू आती है जीरो पॉइंट वन फाइव जीरो पॉइंट वन जीरो जीरो पॉइंट टू वन जीरो पॉइंट वन सेवन जीरो पॉइंट टू फोर जीरो पॉइंट जीरो नाइन जीरो पॉइंट टू जीरो जीरो पॉइंट टू थ्री जीरो पॉइंट वन टू जीरो पॉइंट टू टू वॉल्यूम ऑफ पेपर बाय फोर माइनस थ्री सो फोर्टी एट थर्टी फाइव सेवेंटी टू फिफ्टी एट एटी थ्री थर्टी वन सेवेंटी सेवेंटी नाइन फोर्टी सेवेंटी थ्री ठीक है तो ये इसकी वैल्यू है बी पार्ट कहते हैं प्लॉट अ ग्राफ ऑन द ग्रिड on page 9 to show the relationship between the mass of liquid y and the volume use a cross to plot each data point draw a line of test fit so ye aapke paas jo hai wo graph hai pure page pe bana hua hai uske aapne graph banana hai theek hai kya main aapko time do ke aap bana le ya aap khud baad mein bana lenge theek hai basically aapne ये और ये दो चीजें मैंने यहाँ पे प्लॉट करनी है ग्राफ में ठीक है तो मैं आपको टू मिनट्स दे देता हूँ आप जल्दी से ग्राफ प्लॉट करें यू हैव टू मिनट्स जी अब जो है वो मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ अब मैं यहाँ पे अगर बनाऊ ना तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी बनाने में ठीक है पॉइंट में प्लॉट कर लू लेकिन मुझे फिर लाइन ऑफ बेस्ट फिट्स वगैरह बनाने में जरा प्रॉब्लम हो जाएगा सो मैं क्यों ना वो आपको ग्राफ दिखा दूं, जो मैंने अभी अपने पेपर पे बना दिया है सो वो ये ग्राफ है ठीक है सो ये ग्राफ है ठीक है आपको बहुत अच्छे तरीके से नजर आ रहा होगा कितना मैंने बनाया और कितनी स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट्स बनी हुई है ठीक है क्या देख सकते हैं कि ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट हुए हैं ठीक है और उसके ऊपर जो है वो ग्राफ बना हुआ है ठीक है हाँ जी अगर मैं आपको इस ग्राफ में सिखाऊँ कि यार कोई अनॉमली आपको नजर आ रही हो तो आपको क्या लगता है कौन सी होगी बेटा मुझे जो एनॉमली जो लग रही है ना पॉइंट्स पॉइंटीज हो सकती है वो ये है उसके अलावा जी मुझे तो यही नॉमिनी पॉइंट लग रहा है ठीक है सो so, ये जो है ना इस तरह आपने इस ग्राफ को बना देना है ग्राफ को मैं डिस्कस तो क्या करूं कुछ डिस्कस करने को है नहीं अच्छा जी एक गलती मैंने जो इस ग्राफ में बनाते हुए की है वो ये है अब देख सकते हैं मेरी लाइन बाहर आ रही है तो ये आपकी लाइन यहाँ से बाहर नहीं आनी चाहिए ये इधर भी मैंने एक सेम गलती की है जो तो मैंने जान के की थी आपको दिखाने के लिए कि भाई ये वाली गलती आपने नहीं करनी ग्रिड से बाहर आपकी लाइन 
नहीं आनी चाहिए ठीक है सो so, बेटा आई एम श्योर ये आपको ग्राफ समझ आ गया होगा पेपर की तरफ वापस आ जाते हैं अब हम और अब हम पेपर कं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं पेपर को ये अब वो कह रहा है कि बेटा लिक्विड वाई वेपरेट इजिली एट रूम टेम्परेचर दिस कैन कॉज एनोमलेस रिजल्ट गिविंग पॉइंट बिलो द लाइन ऑफ दिस एक्सप्लेन हाउ सच नॉमलीज अगर सो हम ये कहते हैं कि वाई इवेपोरेट बिफोर इंजेक्शन ठीक है वही देखो जब हम सिरेंज को अभी इंजेक्ट ही निकाले तो हो नहीं सकता कि वाई इवेपोरेट हो जाए क्योंकि वेपोरेशन जो है वो तो एट एवरी टेम्परेचर एट एवरी इंस्टेंट हो रही होती है ठीक है ये कोई कंडीशन तो नहीं है तो वाई इवेपोरेट कर लेगा विच मे कॉज एनोमलेस रिजल्ट ठीक है अब वो कह रहे हैं विद रिस्पेक्ट रेफरेंस टू एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर एक्सप्लेन हाउ दिस सोर्स ऑफ एरर कुड बी मिनिमाइज तो हम ये कहते हैं कि कीप सरेंज एज कूल एज पॉसिबल ठीक है अब बेटा इसमें क्या होगा कि देखो एज कूल एज पॉसिबल से मुझा दी है कि अगर वो ठंडी है तो वो बहुत ठंडी है तो उसमें से हाई एनर्जी पार्टिकल्स एस्केप ही नहीं करेंगे वेपोरेशन क्या होती है कि हायर एनर्जी पार्टिकल जो होते हैं वो रिमूव होते हैं ठीक है एवेपोरेट कर देते हैं तो वो होंगे ही नहीं उसको कूल रखो ठीक है जो है वो हम यहाँ पे आते हैं सी डी पार्ट में ग्रेडियंट फाइन करना है डिटरमिन द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ स्टेट द कॉर्डिनेट्स ऑफ बहुत पॉइंट यू यूज फॉर कैलकुलेशन कार्ड वैल्यू ग्रीन थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा ये देखिएगा वो ये है कि मैं जो ग्रेडियंट की वैल्यूज यूज करूंगा ना वो तो डिफरेंट होंगी ठीक है ठीक है वो होंगी डिफरेंट सो मैंने जो पॉइंट यूज किए हैं अपने उसमें तो वो जीरो पॉइंट वन थ्री टू एंड फोर्टी फाइव एक सेकेंड में मैं अपना वो ग्राफ खोलना चाह रहा हूँ और वो आ नहीं रहा जी ठीक है मैंने ये वाला पॉइंट यूज किया और जो दूसरा पॉइंट है वो जीरो पॉइंट टू टू सेवेंटी थ्री ठीक है अब बना के भी आपको दिखा दू यहाँ पे ये वाला पॉइंट और इधर से अगर आप नीचे आओ फोर्टी फाइव पे आप अगला पॉइंट तो ये पॉइंट है ठीक है जीरो पॉइंट वन टू टू पे आ रहा है ठीक है So, अब ग्रेडियंट विल बी सेवेंटी थ्री माइनस फोर्टी फाइव ओवर जीरो पॉइंट टू टू माइनस जीरो पॉइंट वन थ्री टू एंड वट विल बी दैल्यू थ्री वन एट पॉइंट वन एट आ रही है ठीक है अब उसने थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स का है थ्री हंड्रेड एंड एटीन मैंने ये दो पॉइंट यूज किए आप जो हैं वो कोई और पॉइंट यूज कर सकते हैं ठीक है ग्रेडियंट की वैल्यू आपकी तो ग्रेडियंट में इतनी ही आनी चाहिए ठीक है आप कोई और पॉइंट यूज कर ले मैं कोई और पॉइंट यूज कर सकता हूँ आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो कोई और पॉइंट यूज करेंगे ठीक है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कौन सा पॉइंट यूज करें पॉइंट यूज करें कॉर्डिनेट आप कौन से यूज करें मैंने ये वाले कर लिए मुझे आसान लग रहे थे सो आप कोई और कर लें आपकी मम्मी ठीक है बट मैंने अगर इससे किया तो मैं अगला जो पार्ट है वो भी इसी को ही करके सॉल्व करूंगा ठीक है अब वो कह रहे हैं 
ग्रेडियंट थ्री वन एटीन है ठीक है जी बेटा मैंने जी आप सोच रहे होंगे कि इक्वेशन में तो वॉल्यूम भी था और मास भी था तो उसका तो मैंने ग्राफ बना दिया और उसकी ग्रेडियंट की वैल्यू यूज कर दी तो वॉल्यूम ओवर मास उधर ये ग्रेडियंट आ गया ठीक है उसकी जगह तो इसको सॉल्व करो क्या आता है सो राउंड ऑफ कर लेंगे इसको 96.5 पे ठीक है ये वाला पार्ट का देखिएगा आप मेरा The diagram shows the mass spectrum of compound Y. Give all the information to, to give to determine the molecular formula of Y. Okay, and it is 85.7% carbon by mass. So MR जो है वो आप बस 84 है, ठीक है? क्योंकि ये देख लो, ये आप बस पीक वाली हो, 84 की बजाय हाईएस्ट पीक, ठीक है? और Empirical formula अगर हम फर्क बात करें तो CH2 है ठीक है तो जो भी देखो Y उसने क्या कहा था कि Y जो है ना वो hydrocarbon है ठीक है और hydrocarbon से ये भी important formula CH2 ही होता है ठीक है अब देखो CH2 जो है इसका MR क्या है जो 14 14 ठीक है तो 84 divided by 14 करो तो क्या आता है six आता है यानी carbon number six है तो C six H 12 is the molecular formula of Y. So, that's the part of the part. So, this is the part of the part. So, May June 2016, the paper 5-2 will be in the part of the part. So, we will be in the part of the part. So, we will be in the part of the part. So, we will be in the part दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं हम यहां पे भी रिप्लाई आ जाएगा आपको और अगर आपको नहीं आता तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं अगली वीडियो में आपसे नए प्रोस्पेक्ट्स में मुलाकात होगी तब तक अपना अपने गिल्ड में आकर लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा तब तक के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज अल्लाहु बिल्लाह शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आज जो हमारा टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है पेपर 5 है मई जून 2016 द वेरिएंट 52 और इसका जो टाइम होता है वो 1 आवर 15 मिनट्स का टाइम होगा so without wasting any further time, is my kuya quotation material required now? So paper, pen, pencil required. Okay. So without wasting any time, some yeah was good solve can actually get me. This life on the G. Question Padiga. Bugaraki, a more reactive metal will displace a less reactive metal from a solution of its salt. The, this reaction is exothermic. If the same reaction is set up in an electrochemical cell instead of an enthalpy change electrical energy is produced and a cell voltage can be measured you are to plan an investigation of the reaction of three different metals magnesium iron and zinc with aqueous copper to sulfate you will plan to investigate whether there is a relationship between their cell potential values and their enthalpy changes of reaction delta h r okay or ye iski teen jo hain wo equations deenge ki ye humne करनी है ठीक है और रिलेशन साथ जो उसका दिया हुआ है वो कॉपर का दिया हुआ है यानी कि कोई कॉपर का सॉल्ट है ठीक है हम इधर जो वैसे उसने जो दिया हुआ है वो कॉपर टू सल्फेट ठीक है कॉपर टू सल्फेट सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड एज अ मॉडरेट हैजर्ड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड एज क्रोसिव एंड आयरन टू सल्फेट सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड एज हेल्थ हैजर्ड ठीक है अब वो कह रहे हैं इसलिए हमने कॉपर टू सल्फेट इस्तेमाल किया कि वो मॉडरेटली हैजर्ड है ठीक है 
अब वो कह रहा है प्रिडिक्ट हाउ डेल्टा एच आर में चेंज एस द ई सेल इंक्रीजेस गिव रीजन फॉर योर प्रिडिक्शन सो हम ये लिखते हैं यहां पे कि एस द ई नॉट वैल्यू इंक्रीजेस द डेल्टा एच डिक्रीजेस और बिकम्स मोर एक्सोथर्मिक ठीक है मोर एक्सोथर्मिक एस दी मोर रिएक्टिव द मेटल मेटल द ग्रेटर द एनर्जी रिलीज विल बी ठीक है आप इसकी बात है कि एक मार्ग उसने दिया हुआ है यहाँ पे और एक मार्ग में वो कह रहा है कि रीजन भी बताए अपनी प्रोडिक्शन का सुबह अल्लाह एग्जाम अब वो कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज टू डिटरमिन एंड थेरेपी चेंज फॉर द रिएक्शन ऑफ द सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थ्री पाउडर्ड मेटल्स विद 0.5 मोल पर डीएम क्यूब कॉपर टू सल्फेट व्हेन डिटरमिनिंग द डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन ऑफ मेटल्स लिस्टेड अबव विद कॉपर टू गिव द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट क्या होता है जो हम चेंज करते हैं और डिपेंडेंट क्या होता है जो हम मेजर करते हैं तो इंडिपेंडेंट यहां पे क्या होगा टाइप ऑफ मेटल और डिपेंडेंट यहां पे क्या होगा एंथेल्पी चेंज ठीक है अब जो है हम आगे आते हैं यू आर प्रोवाइडेड विद ए सैंपल ऑफ पाउडर्ड मेटल Powdered metal in 50 cm cube, 0.5 mole per cm. I was draw fully labeled diagram to show how the apparatus should be set up to allow you to determine the increase in temperature of aqueous copper to sulfate. ठीक है तो सबसे पहले जो है वो हम ये करेंगे कि ये आपके पास एक bench है ठीक है इस table है जिसमें हमने रखा और ये आपके पास जो है वो एक stand है जिसके ऊपर आप जो है वो अपना beaker रखेंगे बीकर में आपने लिक्विड डाला यहाँ पे जो थोड़ा सा पाउडर फॉर्म वो पड़ी हुई है और इधर जो है वो आपने साथ डाल दिया अपना थर्मामीटर ठीक है और यहाँ पे आपने लगा दी स्टॉप क्लॉक ठीक है सो ये स्टॉप क्लॉक है ठीक है ये जो बीकर है ये इंसुलेटेड है ठीक है अब इसको इंसुलेट करने का या तो तरीका यह है कि आप ये बीकर लो इसमें स्टायरोफॉर्म कप के अंदर ना इसको ठीक है स्टायरोफॉर्म कप के अंदर आप थर्मामीटर डाल के इसको मेजर कर लो तो वो इंसुलेशन का ही तरीका है ठीक है लेकिन वन मार्क है इतना हमें बताना नहीं है लेकिन इंसुलेटेड बीकर होना चाहिए और ये जो है ये थर्मोमीटर होना चाहिए होगा ठीक है तो उसने कहा है कि फुली लेबल्ड डायग्राम तो लेबल करना मस्ट है ठीक है तो इस तरह जो है वो आप मेजर कर लोगे इंक्रीज इन टेम्परेचर टेट द मेजरमेंट यू वुड मेक इन योर एक्सपेरिमेंट तो हम क्या मेजर करेंगे मैथ ऑफ मेटल बिफोर एंड आफ्टर ठीक है इसके अलावा दूसरी चीज इनिशियल टेम्परेचर इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर हम जो है वो हाईएस्ट टेम्परेचर भी फाइन कर सकते हैं हाईएस्ट टेम्परेचर आफ्टर एडिंग मेटल ठीक है यानी कि आपने मेजर किया कि जब मैंने मेटल को डाला था तो उसके बाद हाइस टेम्परेचर क्या बन जाता है अदर देन आई प्रोडक्शन स्टेट वन प्रिकॉशन यू टेक टू मेजर टू मेक श्योर दैट द एक्सपेरिमेंट प्रोसीड सेफली 
सो so, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई ग्लव्स पहन लो ठीक है वेयर ग्लव्स और वेयर लैब कोट एक्सेट्रा ठीक है मूविंग ऑन फॉर द रिएक्शन विद मैग्नीशियम कैलकुलेट द मास ऑफ मैग्नीशियम इन ग्राम यू वुड यूज सो दैट इट इज इन स्मॉल एक्सेस ठीक है स्मॉल एक्सेस के ऊपर जो है वो और बस बस सो ये वाली सो हमारे पास जो थी सॉल्यूशन थी वो कौन सी थी वो आपके पास 50 सीएम क्यू 0.5 मोल पर डीएम सुप एक्वस कॉपर टू सल्फेट था ठीक है सो so, 0.5 मोल आर प्रेजेंट इन कितने 6000 सीएम क्यूब तो 50 सीएम क्यूब में x मोल होंगे सो so, x की वैल्यू क्या आती है 0.025 मोल्स ठीक है 1 मोल में यू हैव 24.3 ग्राम ए आर ऑफ मैग्नीशियम 24.3 में दिया हुआ है सो so, 0.025 मोल में x ग्राम होगी सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 0.6075 ग्राम ठीक है अंडरस्टूड चलो अच्छा हो गया अब वो पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई द मेटल यूज्ड शुड बी इन पाउडर्ड फॉर्म रदर देन स्ट्रिप्स सो बहुत आसान है कि इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया एंड increasing the rate of reaction and skin ke jo powdered form hota hai usme more particles are exposed theek hai to wo zyada tezi se reaction hota hai wo pooch raha hai ki the aqueous copper to sulfate in the metal mixture should be stirred continuously ji to ab wo keh raha hai ki jo humne copper to sulfate और मेटल मिक्सर डाला है उसको मुसलसल हमने स्टर क्यों करना है हिलाते क्यों रहना है चम्मच क्यों हिलाते रहना है इसलिए कि जो हीटिंग है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए क्योंकि देखें तो ये ना हो ना कि हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब हीट हो रही है ठीक है ये फ्लेम है तो एक जगह पे हीट होती रहे और यहाँ पे हीट होती रहे लेकिन बाकी जगह पे हीट ना हो जब हम इसको मूव करते रहेंगे हिलाते रहेंगे तो वो लिक्विड मूव करता रहेगा तो फ्लेम की मूव फ्लेम भी फ्लेम के ऊपर मूव करता रहेगा ठीक है उसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी लिक्विड की तो वो यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी सो हम यहाँ पे लिखते हैं कि टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ हीटिंग ऑफ सोल्यूशन ठीक है अब देखिएगा कि इन वन एक्सपेरिमेंट द इंक्रीजिंग टेंपरेचर व्हेन एक्सेस मैग्नीशियम पाउडर इज एडेड टू 50 सीएम क्यूब 0.4 मोल कॉपर टू सी इज 58.5 कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा इन किलो जूल पर मोल अज्यूम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.18 अज्यूम 1 सीएम क्यूब ऑफ 0.4 एज मास ऑफ 1 ग्राम इंक्लूड इज साइन इन योर आंसर सो ये टू मार्क्स है डेल्टा एच आर फाइंड करना आई एम लीविंग दिस टू यू दैट you will solve it and i have full trust in you okay uh, just take 2 minutes and solve it please अच्छा जी सो so, हम कहते हैं कि Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी मैथ क्या होगा 50 बेटा ये देखो उसने यहाँ पे लिखा है ना कि एज्यूम वन सी एम क्यूब ऑफ जीरो पॉइंट फोर है वन सी एम क्यूब अगर वन ग्राम है तो फिफ्टी सी एम क्यूब होगा 
तो 50 मल्टीप्लाइड बाय c की वैल्यू 4.18 डेल्टा t इज 58.5 ठीक है व्हाट इज द आंसर 1226.5 जूल ठीक है नाउ डेल्टा h इज इक्वल्स टू माइनस q ओवर n माइनस 1226.5 n क्या होते हैं नंबर ऑफ मोल्स सो व्हाट विल द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cu2SO4 जो मैं कैलकुलेट किए थे सो so, 0.02 फाइव मोल में ठीक है सो डिवाइडेड बाय 0.025 मोल्स व्हाट इज द वैल्यू -489060 जूल पर मोल अब इसको किलो जूल में करने के लिए हम इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे आंसर आएगा माइनस फोर एटी नाइन पॉइंट जीरो सिक्स किलो जूल पर मोल सो लेट्स राउंड इट ऑफ टू माइनस फोर एटी नाइन किलो जूल पर मोल ठीक है तो इस तरह जो है वो हम इसको करना है अब जो है वो इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं द सेकंड पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व डिटर्मिनिंग द सेल पोटेंशियल इन आर सेल पर थ्री इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ठीक है सेल रिएक्शन तीन है ड्रा डायग्राम ऑफ द एपरेटस यू वुड यूज टू मेजर द इन आर सेल फॉर द मैग्नीशियम कॉपर यानी कि ये वाली चीज है सेल्स योर लेबल शुड इंक्लूड द नेम्स ऑफ द मेटल्स एंड नेम एंड कंसंट्रेशंस ऑफ द सॉल्यूशन यू वुड यूज थ्री मार्क्स एंड ठीक है सो इलेक्ट्रोलाइट से वाला डायग्राम बनाना है ये आपके पास एक बीकर है और ये आपके पास दूसरा भी ठीक है यहाँ पे आपके पास बैटरी है ठीक है ये आपके पास इलेक्ट्रोड ये भी इलेक्ट्रोड ये वोल्टमीटर है ये आपके पास जो है वो यहाँ तक सोल्यूशन आपने भर दिया और सोल्यूशन के अंदर आपके पास सॉल्ट ब्रिज होगा ये बैटरी है ये वोल्ट मीटर है ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है ठीक है और ये भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है ठीक है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड स्लो लिखने के बजाय बेहतर ये है कि आप यहाँ पे लिखें कैथोड और एनोड ठीक है तो नेगेटिव है कि कैथोड तो तो ये एनोड है और ये कैथोड है ठीक है और यहाँ पे हमारे पास mg टू पॉजिटिव वाली सॉल्यूशन है वन मोल पर डीएम क्यूब और यहाँ पे हमारे पास कॉपर टू पॉजिटिव वन मोल पर डीएम क्यूब ठीक है पूरी होगी चीजें हमारी हाँ ठीक हो गई तो ये जो थी इसकी डायग्राम थी अब वो कह रहा है कि एक्सप्लेन बाय द एंथेल्पी चेंज Determination and self initial determination should be carried out at the same temperature as each other. So I think is so that the values can be compared. Okay, so that we can do a comparison of the values. So that we can do a comparison of the values. So that we can do a comparison of the values. So that we can do a ठीक है अब जो है वो आगे आते इसका आखिरी पार्ट है एक्सेप्टेड ई नॉट सेल वैल्यूज आर शोन फॉर द सेल रिएक्शन यूज योर प्रोडिक्शन इन ए एंड योर आंसर टू डी टू प्रिडिक्ट डेल्टा एच आर वैल्यूज फॉर रिएक्शन टू एंड थ्री कंप्लीट द टेबल्स विद दीज वैल्यूज ठीक है देखो सबसे पहले हमने पार्ट ए में क्या प्रोडिक्शन की थी हमने कहा था कि एस द ई नॉट वैल्यू इंक्रीजेस तो डेल्टा एच डिक्रीजेस या डेल्टा एच बिकम्स मोर एक्सोथर्मिक ठीक है यानी कि इट विल बिकम मोर नेगेटिव ठीक है 
तो नीचे जाएंगे तो मोर नेगेटिव ठीक है ये हमने बात की थी पार्ट ए में अब पार्ट डी में हमने क्या वैल्यू फाइन की थी ऊपर आते हैं वापस माइनस फोर एटी नाइन तो यानी कि ये तो माइनस फोर एटी नाइन अब जबकि वो मोर नेगेटिव होती जाएगी सो इस इन दोनों में कोई भी इससे ज्यादा नेगेटिव की वैल्यू डाल देती है माइनस फाइव फिफ्टी डाल दो इधर माइनस सिक्स थर्टी डाल दो ठीक है माइनस सिक्स ट्वेंटी डाल दो सिक्स ट्वेंटी एट डाल दी ठीक है सो तो इस तरह जो है ना वो आपने कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे तो क्या किसी इस पर लिखनी है बट मोर नेगेटिव होनी चाहिए और इधर रियलिस्टिक वैल्यू होनी चाहिए ठीक है ये ना हो गया माइनस वन थाउजेंड लिख दो क्योंकि मोर नेगेटिव करनी है माइनस फाइव फिफ्टी सिक्स ट्वेंटी ठीक है तो इस तरह आपने लिखनी है और देखो कि रिएक्शन वन और रिएक्शन टू में यूनिट की वैल्यूज में काफी फर्क है तो मैंने फोर एटी नाइन और फाइव फिफ्टी जरा बिग जम डाल दिया ठीक है लेकिन वन पॉइंट वन जीरो और जीरो पॉइंट सेवन एट में इतना फर्क नहीं है तो मैंने इसलिए फिर ये कोशिश ही करता हूँ कि मैं जो हूं ना इसको माइनस फाइव नाइनटी तक लिख दो तो जरा कम डिफरेंस रख दो ठीक है तो इस तरह जो है वो आपने इसको देखना है सो so, बेटा ये जो था ये क्वेश्चन नंबर वन था इस पेपर का अब जो है हम क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आते हैं आपको टाइम देता हूँ कि आप ये क्वेश्चन नंबर टू जरा रीड करें ठीक है चलो पहले ये पढ़ो फिर मैं नीचे करूंगा तो इसे पढ़ लूंगा अभी नीचे वाला पढ़ो ठीक है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस और वन पॉइंट जीरो वन इंटू टेन यूज पर फाइव पैस के ऊपर ये रिएक्शन हो रहा है ठीक है और ये इसकी इक्वेशन है लाइक रिलेशन दिया हुआ एम जो है वो मैस ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड है वी इज द वॉल्यूम ऑफ द वॉलेटाइल लिक्विड ठीक है और ये हम का ग्राफ बन सकता है हाइड्रोकार्बन वाई ठीक है तो वाई हाइड्रोकार्बन की बात याद रखिए ठीक हो गया ठीक है अच्छा ये आप सबने पढ़ लिया अब जो उस पर सुन लो बात है The results from the groups of students are given in the table. Process the results in the table to calculate both the masses of volatile liquid Y and the volumes of vaporized Y. जी अच्छा देखो अब इसको करने का तरीका ये है कि हमने क्या find करना है mass of liquid Y ठीक है तो बेटा देखो ये जो है number one ये number two column ये column number three ये column number four ठीक है mass of liquid Y used तो इसको फाइन करने के लिए हम कॉलम नंबर इसको फाइन करने के लिए हम कॉलम नंबर वन को कॉलम नंबर टू की वैल्यूज के साथ माइनस कर देंगे ठीक है वॉल्यूम ऑफ पेपर वाई सो वॉल्यूम ऑफ एयर इन गैस इन बिफोर इंजेक्शन वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ आफ्टर इंजेक्शन तो इसको फोर माइनस थ्री कर देंगे ठीक है तो ये करिएगा जरा इस टेबल को फिल करें इसी तरह जैसे मैंने कहा फिर मैं मैं फिर मैं भी करता हूँ बात आपको फिर आप चेक कर लीजिए उसका जी तो यहाँ पे वैल्यू आती है जीरो पॉइंट वन फाइव जीरो पॉइंट वन जीरो जीरो पॉइंट टू वन जीरो पॉइंट वन सेवन जीरो पॉइंट टू फोर जीरो पॉइंट जीरो नाइन जीरो पॉइंट टू जीरो जीरो पॉइंट टू थ्री जीरो पॉइंट वन टू जीरो पॉइंट टू टू वॉल्यूम ऑफ पेपर बाय फोर माइनस थ्री सो फोर्टी एट 
ठीक है तो ये इसकी वैल्यूज है बी पार्ट है प्लॉट अ ग्राफ ऑन द ग्रिड on page 9 to show the relationship between the mass of liquid oil and the volume use a cross to plot each data point draw a line of test fit so ye aapke paas jo hai wo graph hai pure page pe bana hua hai uske aapne graph banana hai theek hai kya main aapko time do ke aap bana le main aapko baad mein bana lenge theek hai basically aapne ये और ये दो चीजें जो है यहाँ पे प्लॉट करनी है ग्राफ में ठीक है तो मैं आपको टू मिनट्स दे देता हूँ आप जल्दी से ग्राफ प्लॉट में यू हैव टू मिनट्स जी अब जो है वो मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ अब मैं यहाँ पे अगर बनाऊंगा तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी बनाने में ठीक है पॉइंट्स में प्लॉट कर लू लेकिन मुझे फिर लाइन ऑफ बेस्ट फिट्स वगैरह बनाने में जरा प्रॉब्लम हो जाएगा सो मैं क्यों ना वो आपको ग्राफ दिखा दूं जो मैंने अभी अपने पेपर पे बना दिया है सो वो ये ग्राफ है ठीक है सो ये ग्राफ है ठीक है Sure आपको बहुत अच्छे तरीके से नजर आ रहा होगा कितना मैंने बनाया है और कितनी स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट्स बनी हुई है ठीक है क्या देख सकते हैं कि ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट हुए हैं ठीक है और उसके ऊपर जो है वो ग्राफ बना हुआ है ठीक है एंड अगर मैं आपको इस ग्राफ में कहूँ कि यार कोई एनॉमली आपको नजर आ रही हो तो आपको क्या लगता है कौन सी होगी बेटा मुझे जो एनॉमली जो लग रही है ना पॉइंट्स एनॉमली हो सकती है वो ये उसके अलावा जी मुझे तो यही नॉमिनी पॉइंट लग रहा है ठीक है सो ये जो है ना इस तरह आपने इस ग्राफ को बना देना है ग्राफ को मैं डिस्कस तो क्या करूं कुछ डिस्कस करने को है नहीं अच्छा जी एक गलती मैंने जो इस ग्राफ में बनाते हुए की है वो ये है अब देख सकते हैं मेरी लाइन बाहर आ रही है तो ये आपकी लाइन यहाँ से बाहर नहीं आनी चाहिए ये इधर भी मैंने एक सेम गलती की है तो मैंने जान के की थी आपको दिखाने के लिए कि भाई ये वाली गलती आपने नहीं करनी ग्रिड से बाहर आपकी लाइन नहीं आनी चाहिए ठीक है सो so, बेटा आई एम श्योर आपको ग्राफ समझ आ गया होगा पेपर की तरफ वापस आ जाते हैं अब हम और अब हम पेपर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं पेपर को ये अब वो कह रहा है कि बेटा लिक्विड वाई वेपरेट इजिली एट रूम टेम्परेचर दिस कैन कॉज एनॉमलेस रिजल्ट गिविंग पॉइंट बिलो द लाइन ऑफ एसपेड एक्सप्लेन हाउ सच एनॉमलीज अगर सो हम ये कहते हैं कि वाई वेपरेट बिफोर इंजेक्शन ठीक है वही देखो जब हम सिरेंज को अभी इंजेक्ट ही निकाले तो हो नहीं सकता कि वाई वेपरेट हो जाए क्योंकि वेपरेशन जो है वो तो एट एवरी टेम्परेचर एट एवरी इंस्टेंट हो रही होती है ठीक है उसकी कोई कंडीशन तो नहीं है तो वाई वेपरेट कर देगा विच मे कॉज एनॉमलेस रिजल्ट ठीक है अब वो कह रहे हैं विद रेफरेंस टू एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर एक्सप्लेन हाउ दिस सोर्स ऑफ एरर कुड बी मिनिमाइज सो हम ये कहते हैं कि कीप सरेंज एज कूल एज पॉसिबल ठीक है अब बेटा इसमें क्या होगा कि देखो एज कूल एज पॉसिबल से मजा आ रही है कि अगर वो ठंडी है तो वो बहुत ठंडी है तो उसमें से हाई एनर्जी पार्टिकल्स ही नहीं करेंगे वेपोरेशन क्या होती है कि हाई एनर्जी पार्टिकल्स जो होते हैं वो रिमूव होते हैं ठीक है एवेपोरेट कर देते हैं तो वो होंगे ही नहीं उसको कूल रखो ठीक है जो है वो हम यहाँ पे आते हैं 
सी डी पॉइंट में ग्रेडियंट फाइंड करना है डिटरमिन द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ पॉइंट्स यू यूज फॉर कैलकुलेशन कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा ये देखिएगा वो ये है कि मैं जो ग्रेडियंट की वैल्यूज यूज करूंगा ना वो तो डिफरेंट होंगी ठीक है ठीक है वो होंगी डिफरेंट सो मैंने जो पॉइंट्स यूज किए हैं अपने उसमें तो वो जीरो पॉइंट वन थ्री टू एंड फोर्टी फाइव एक सेकेंड में मैं अपना ग्राफ खोलना चाह रहा हूँ और वो आ नहीं रहा जी ठीक है मैंने ये वाला पॉइंट यूज किया और जो दूसरा पॉइंट है वो जीरो पॉइंट टू टू सेवेंटी थ्री ठीक है तो बना के भी आपको दिखा दूंगी यहाँ पे ये वाला पॉइंट और इधर से अगर आप नीचे आओ पे आएगा आप अगला पॉइंट तो ये पॉइंट है ठीक है जीरो पॉइंट वन टू टू पे आ रहा है ठीक है तो अब ग्रेडियंट विल बी सेवेंटी थ्री माइनस फोर्टी फाइव ओवर जीरो पॉइंट टू टू माइनस जीरो पॉइंट वन थ्री टू एंड व्हाट विल बी द वैल्यू थ्री वन एट पॉइंट वन एट आ रही है ठीक है अब उसे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स का है तो विल लाइक ग्राउंड टू थ्री हंड्रेड एंड एटीन मैंने ये दो पॉइंट्स यूज किए आप क्यों है वो कोई और पॉइंट यूज कर सकते हैं ठीक है ग्रेडियंट की वैल्यू आपकी तो ग्रेडियंट इतनी ही आनी चाहिए ठीक है आप कोई और पॉइंट यूज कर लें मैं कोई और पॉइंट यूज कर सकता हूँ आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो कोई और पॉइंट यूज करेंगे ठीक है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कौन सा पॉइंट यूज करें पॉइंट्स यूज करें कॉर्डिनेट्स आप कौन से यूज करें मैंने ये वाले कर लिए मुझे आसान लग रहे थे सो आप योर कर लें आपकी मम्मी ठीक है बट मैंने अगर इससे किया तो मैं अगला जो पॉइंट है वो भी इसी को ही करके सॉल्व करूंगा ठीक है अब वो कह रहे हैं यूज ग्रेडियंट वैल्यू इन वन एंड मैथमेटिकल रिलेशनशिप ऑन पेज 7 टू कैलकुलेट एक्सपेरिमेंट की डिटरमिनेंट रिलेटिव मॉड्यूलर मास ऑफ वाई ये तो देखिएगा कि अगर एम आर फाइंड करना है तो 3.07 इन 2 टाइम बेस पर 4 है और ग्रेडियंट 3118 है ठीक है जी बेटा मैंने जी आप सोच रहे होंगे तो इक्वेशन में तो वॉल्यूम भी था और मास भी था तो उसका तो मैंने ग्राफ बना दिया और उसकी ग्रेडियंट की वैल्यू यूज कर दी तो वॉल्यूम ओवर मास उधर ये ग्रेडियंट आ गया ठीक है उसकी जगह तो इसको सॉल्व करो क्या आता है सो राउंड ऑफ कर लेंगे इसको पे ठीक है ये वाला पार्ट का देखिएगा आप मेरा The diagram shows the mass spectrum of compound Y. Give all the information to, to given to determine the molecular formula of Y. ठीक है, and it is 85.7 percent carbon by mass. So MR जो है, वो आपके पास 84 है, ठीक है? क्योंकि ये देख लो, ये आपके पास peak की वाली है, 84 की बजाय highest peak, ठीक है? और इंपेरिकल फॉर्मूला अगर हम फर्ज बात करें तो सी एच टू है ठीक है तो जो भी देखो वाई उसने क्या कहा था कि वाई जो है ना वो हाइड्रोकार्बन है ठीक है और हाइड्रोकार्बन से यही इंपेरिकल फॉर्मूला सी एच टू ही होता है ठीक है 
अब देखो सी एच टू जो है इसका एम आर क्या है जो फोर्टीन फोर्टीन ठीक है तो एटी फोर डिवाइडेड बाई फोर्टीन करोड़ जो क्या आता है सिक्स आता है यानी कार्बन नंबर सिक्स है तो सी सिक्स एच ट्वेल्व इज दी मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ वाई ठीक है तो बस ये इतनी सी छोटा सा पार्ट था ठीक है तो ये जो था मेरा ये आपका मे जून 2016 का आपके पास फाइव टू भी मैंने आपको यहाँ पे आज करवा दिया है ठीक है और हमने जो है वो वेल इन टाइम ये पेपर भी कर लिया है ठीक है आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे तरीके से दोनों क्वेश्चन समझ आ देंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कॉमेंट्स में हमें मिल सकते हैं यहाँ पे भी रिप्लाई आ जाएगा आपको और अगर आपको नहीं आता तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं अगली वीडियो में आपसे नए पॉस्ट मुलाकात होगी तब तक अपना अपने गिर दुनिया के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखेगाब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़